This weapon will be called the Terminator. You're dead, honey. Titanic was called the ship of dreams. And it was. It really was. All right, open your eyes. تكلمنا عن مخرجين كثير لكن اليوم مختلف اليوم معانا عاشق تكنولوجيا حققت أفلامه ما يزيد عن 6 مليار دولار حول العالم باختصار اليوم حنفتح جمجمة الآدم اللي عمل تايتانيك وأفاتار جيمس فرانسيس كاميرون ولد في أونتاريو كندا في 1954 لأم ممرضة وأب مهندس كهربائي قضى طفولته في كندا لكنه انتقل مع أهله لكاليفورنيا الولايات في عمر 17 سنة وبعد الانتهاء من المرحلة الثانوية التحق بجامعة فولرتون لدراسة الفيزياء واكتشف بعدها النمو هو هذا مجاله فحول لتخصص اللغة الإنجليزية لكن أيضا ما ناسبه واضطر أنه يترك الجامعة <تصفيق> Uh, I did okay in school, but I wasn't interested in it. I was interested in finding my uh, knowledge through other pathways. سجل لي عندك اخوي واحد عبقري ما كمل دراسه كمان. شكرا كيوبريك، شكرا كاميرون، شكرا تارانتينو. هذا مو معناه انه المدرسه ما هي كويسه. يمكن. بعد تركه للجامعه اشتغل كاميرون في وظائف عديده منها عامل نظافه وسائق شاحنه، لكن اهتمامه بالتكنولوجيا ما وقف، فكان يبحث ويقرا اي شيء يقع في يده له علاقه بالتكنولوجيا المستخدمه في صناعه الافلام. My dad used to take my science fiction books out of my hands and throw them in the trash, saying that they were garbage and they were, you know, rotting my brain. So he made it the forbidden fruit, which was probably the best thing he could have done. وفي 1978 قرر كاميرون اخيرا انه يبغى يبدا يشتغل على فيلمه القصير الاول وفعلا وبمساعده اصدقائه كتب انتج واخرج زينو جينيسيس فيلم قصير 11 دقيقه عن رائد فضاء هو وصديقته بيكتشفوا مركبه فضائيه مجهوله كاميرون كان في نيه انه هذا الشورت ينجح ويروح فيه مهرجانات ويلاقي احد يموله عشان يحولوا الفيلم طويل للاسف هذا كله ما صار لكن اللي صار انه زينو جينيسيس وجه عيون الناس عليه بحكم قدرته في المؤثرات البصريه الواضحه على فكره الفيلم موجود على يوتيوب لو حابب تشوفه زينو جينيسيس انخرط كاميرون في مجال صناعة الأفلام في هوليوود في الثمانينات وتخصص كرسام ومساعد إنتاج وأرت دايركتور في أفلام خيال علمي رخيصة كثير وتخصص أكثر في المؤثرات البصرية لكن أعماله مع المخرج الشهير روجر كورمان كانت هي سبب التغير الجذري في مسيرة المهنية فاكر اسم روجر كورمان يا صاحبي ذكرناه لما فتحنا جمجمة فرانسيس فورد كوبولا فخليني أذكرك إنه كورمان رغم إنه هو مخرج أفلام بي كلاس رخيصة محترف إلا إنه ساهم في صعود مخرجين عظماء في عصرنا هذا زي كوبولا سكورسيزي وكامر وفي 1982 يتم الاستعانة بكاميرون للعمل كمخرج مؤثرات بصرية في الجزء الثاني لفيلم الأسماك المتوحش الشهير بيرانا وأثناء عمله مع فريق إنتاج بيرانا يتم طرد مخرج الفيلم فيضطر المنتجين إلى توظيف كاميرون كمخرج للفيلم فيتحمس الدافور كاميرون ويبدأ يشتغل لكن يتم طرده هو الآخر في منتصف الإنتاج ورغم أنه اسم كاميرون ما زال موجود على الجزء الثاني من بيرانا كمخرج الى انه حتى هو ما يحب احد يسمي هذا الفيلم فيلم الروائي الطويل الاول، لكن هذا كله مو موضوعنا، القصه تقول انه اثناء عملهم على بيرانا كاميرون يصاب بتسمم غذائي ويقعد طريح الفراش، واثناء نومه يجي حلم عن روبوت من المستقبل قادم عشان يقتله، وزيه زي كثير من احلام كاميرون يتحول الى فيلم الروائي الطويل الاول حقيقه، واللي كان نجاح باهر وعرف الناس مين هو جيمس كاميرون ذا Terminator لكن قبل ما نبدا نتكلم عن ترمينيتر والسبعة تحف اللي قدمها في حياته، خلونا كالعادة زيه زي غيره نفتح جمجمته ونسأل السؤال الكوي. جيمس كاميرون انسان اولوية الصورة، مهمته انه هو يوريك حاجات عمرك ما تشوفها الا في فيلم لكاميرون، طبعا ما يمنع انه يكون في جنبها قصة جيدة لكن الاولوية والاهم هو الصورة، عوالم جديدة ومخلوقات غريبة أول مرة تشوفها في صور وألوان من أبدع ما 
قدم البشر غالبا تلاقي في أفلامه ثيم اعتماد البشر الزائد على التكنولوجيا شخصيات أنثوية قوية أطفال تحت خطر ما قنابل نووية وانفجارات إلين تطفش وغالبا حتلاقي شخصية في أفلامه تزعق Let's go, 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 go. كاميرون هو مثال للدكتاتور على الست الصورة النمطية للمخرج المعصب تنطبق عليه تماما نيك نيمو في أوساط الصناعة هو آيرون جيم اللي ما يتساهل مع أي كسل أو استخفاف على موقع التصوير خبرته في الإنتاج والإخراج وكثير من جوانب الصناعة خلته عارف مهام بعض الناس أحسن منهم وهذا اللي يخليه يطلب منهم حاجات كثير ويشغلهم لساعات عمل طويلة وإذا ابن أمه دق جواله أثناء التصوير يتسمر جواله على الجدار عبرة لمن لا يعتبر تختلف أو تتفق مع هكذا أسلوب منتجات الرجل أثبتت أنه في راسه أفكار عميقة ورؤية قادرة أنها تمتعك في كل فيلم يقدم In the 21st century a weapon will be invented like no other This weapon will be powerful versatile and indestructible في 1984 كاميرون كان ولا شيء في هوليوود طفران ينام في سيارة أو عند واحد من أصحابه لكنه ما كان قاعد ما يسوي شيء كان قاعد يشتغل على سكريبت فيلمه الأول وفعلا بعد ما انتهى من كتابة النص بدأ يدور على شركات إنتاج عشان يبيعهم النص بشرط أنه هو يكون المخرج النص كان مثير وفي شركات أبدت اهتمامها لكن ما حد رضي أنه يخاطر ويعطي مهمة الإخراج لإنسان ما عنده تجارب إخراجية كثير واسمه مو معروف لكن في النهاية استطاع كاميرون انه يجد شركة وافقت انها تشتري نصه بدولار بشرط انه هو اللي يخرجه وفعلا بميزانية 6 مليون دولار ونص يخرج لنا الجزء الاول من واحدة من اشهر سلاسل الافلام في هوليوود The Terminator الدور الأهم في مسيرة أرنولد شوارتزنيجر قصة الروبوت اللي جينا من 2029 عشان يقضي على حياة سارة كونر كانت مجنونة وتطبيقها كان أجن الفيلم حقق ما يزيد عن 70 مليون دولار حول العالم وأدى أنه تصير له أجزاء ثانية ومسلسلات وألعاب من نفس العالم ما حقق جوائز ضخمة لكنه عرف الناس مين هو جيمس كاميرون وأدى لعمله في الفيلم الناجح الثاني اللي بعده آلين not to study, not to bring back, but to wipe them out. That's the plan. فاكرين لما تكلمنا عن ديفيد فينشر وقلنا عن فيلم الرواق الطويل الأول اللي كان فاشل Alien 3 وقلنا انه كان ثالث أجزاء سلسلة أخرج أول أجزاءها ريدلي سكوت والثاني اللي هو Aliens من إخراج جيمس كاميرون رغم انه كاميرون كان وقتها دوبه مخرج ترمينيتر وطالع بفيلم ناجح الى انه فريق العمل كانوا مستهينين فيه ومقللين من قدره ويقارنوه بريدلي سكوت في الجزء الاول ورغم ذلك استطاع كاميرون انه يبهر 20th century Fox بفيلم ناجح جدا حقق ارباح ضخمة على شباك التذاكر وترشح لسبعة اوسكارز فاز منها باثنين شخصيا انا عن نفسي ما تستهوين الافلام الفضائية زي ايليانز وبريديتر لكن اذا تعجبك هذه الجانرة فايليانز حيمتعك بصري It's the greatest underwater adventure ever filmed. The most consistently enthralling of the summer blockbusters. One of the best pictures of the year. وفي 1989 قرر كاميرون انه يبغى يمارس هوايته المفضلة الغوص اثناء تصوير فيلم بميزانية ضخمة ومؤثرات بصرية سابقة لزمنها. The Abyss قصة فريق الغواصين اللي يتم ارسالهم لاستكشاف غواصة حربية امريكية تحمل رؤوس نووية ويكتشفوا مخلوقات غريبة في اعماق المحيط. رغم انه بالقوة قدر يغطي ميزانية انتاجه الى انه يعتبر ذا أبس أحد عوالم كاميرون الفريدة أسلوب التصوير العبقري تحت الموية واللقطات والمشاهد أدت لإبداع بصري مميز رغم ذلك ذا أبس كان تجربة عصيبة على إيد هاريس وماري إليزابيث وباقي أفراد طاقم العمل كاميرون كان يمارس عليهم دكتاتورية بعنف لدرجة أنه أحيانا في بعض اللقطات الناس حتغرق فعلا والآدم مستمر في التصوير عادي كيب رولينج كيب رولينج ولا كلمة رهيب وانت ميت عجبتني تقدر تموت تاني ممتاز Who sent you? You did 35 years from now you reprogrammed me to be your protector here
come with me if you want to live. وفي 1991 من ميزانية 6 مليون ونص في الجزء الأول إلى ما يزيد عن 100 مليون يرجع جيمس كاميرون بالجزء الثاني لترمينيتر تي 2 جادجمنت دي. قدرة إنتاجية ضخمة ومؤثرات بصرية فريدة من نوعها، روبوتات وانفجارات أول مرة نشوفها على الشاشة بهذه الجودة. تي 2 جادجمنت دي كان أنجح فيلم وأكثرهم تحقيقا للأرباح في سنته، ترشح لستة أوسكارز فاز منها بأربعة. اللي يفرق عن ترمينيتر الجزء الأول إنه شوارتزنيجر هنا دوره هو الجود جاي اللي يحاول يحمي سارة كونر وولدها من الروبوت اللي جاي يقتلهم. <تصفيق> وبعد تي تو بثلاث سنوات يرجع ارنولد سوارتز نيجر مرة ثانية لجيمس كاميرون بفكرة اعادة صنع فيلم فرنسي ناجح بعنوان لا توتال قصة جاسوس اندر كفر وصراعه مع الارهابيين بالاضافة لصراعه مع زوجته اللي ممكن قاعدة تخونه كاميرون يوافق ويطلع لنا ترو لايز قصة جيدة بنص اشوفه عادي نوعا ما بفكرة تجارية خصوصا مع تجسيد شخصيات الارهابيين العرب الرخيصة اللي فجأة تلاقيهم يتكلموا بلهجة مصرية فجأة عراقية فجأة سورية ولا يفوتك سوارتز نيجر نفسه هو يتكلم عربي مع دوم اللعنة بس بشكل عام الفيلم نجح على شبابيك التذاكر وبالراحة غطى ميزانية ال115 مليون دولار got everything I need right here with me. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. شايف ترمينيتر وايليانز وكل الاعمال الرهيبه اللي قدمها كاميرون انساها تماما لانه في 1997 يتحول هذا الرجل من جيمس كاميرون الى الادم اللي قدم لنا تايتانيك، لكن خلونا نرجع خطوه لورا، اكشلي مو خطوه، خلونا نرجع ل 1912 السنه اللي غرقت فيها السفينه البريطانيه تايتانيك في اعماق المحيط ومات عليها ما يزيد عن 1500 بني ادم، كاميرون كغواص محترف يختار انه ينزل لاعماق المحيط الاطلنطي ويصور حطام السفينة الغارقة ويستخدم هذه اللقطات في فيلم الطويل الأشهر تايتانيك مؤثرات بصرية خيالية دراما معبرة وقصة حب عظيمة بأداء ليوناردو دي كابريو كيت وينسلت تايتانيك لفترة طويلة من الزمن كان أكثر فيلم تحقيقا للأرباح في العالم بأرباح زادت عن 2 مليار دولار من ميزانية 200 مليون فاز ب11 أوسكار من 14 ترشيح منها كان أوسكار كاميرون الأول على الإخراج The Oscar goes to James Cameron for Titanic. I'm the king of the world! أغنية سيلين ديون الشهيرة تصميم السفينة نفسها الملابس والإكسسوارات والأغاني أحتاج فيديو آخر عشان أحكيك قد إيش تايتانيك تحفة سينمائية خالدة في تاريخ الصور المتحركة. في 1999 يسرح خيال كاميرون الى فيلم انجح واضخم بكثير من تايتانيك، تدور معظم احداثه على قمر ساحر في الفضاء اسمه بندورا، لكن سرعان ما اكتشف كاميرون انه افكاره سابقه للبشر وانه قدره البشر التكنولوجيه غير قادره على تجسيد خياله على الشاشه، فاضطر انه ينتظر 10 سنوات الى 2009 اللي جانا في احد اضخم واعظم واكثر الافلام البشريه تحقيقا للارباح الى يومنا هذا، افاتار. طبعا خلال العشر سنوات هذه كاميرون ما كان قاعد مستني افاتار يصير قدم لنا وثائقيات رائعه زي اكسبديشن بيزمارك اللي نزل فيه لاعماق المحيط ليكتشف ويعيد تمثيل حادثه غرق السفينه الحربيه الالمانيه بيزمارك جوست اوف ذا ابيس اللي ياخذ فيه صديقه بيل باكستون وينزلوا مره اخرى عشان يصوروا ويوثقوا حطام التايتانيك ايليانز اوف ذا ديب اللي بالمشاركه مع ناسا نزل في اعماق المحيط وصور لنا مخلوقات بحريه كانت 
أول مرة نشوفها على شاشة لكن في 2002 بالتحديد يشوف جيمس كاميرون فيلم صديقه بيتر جاكسون لورد اوف ذا رينجز ذا تو تاور وتعجبه قدرة السي جي اي في صنع المخلوق جولم ويعرف انه خلاص حان الوقت لتقديم تحفة خالدة للبشر سيتذكروها في كل زمان ومكان You are not in Kansas anymore You are on Pandora should see your faces. We have an indigenous population called the Nabi. They are very hard to kill. Avatar بميزانية 280 مليون فيلم 60% منه مصنوع بالكمبيوتر لغة جديدة لشعب النافي اللي عايشين على باندورا باندورا نفسها بكائناتها ومخلوقاتها وألوانها الساحرة كاميرون يصنع طفرة في مجال صناعة الأفلام كسر حاجز ال2 مليار دولار اللي وصلوا في تايتانيك عشان يصير أفاتار هو أكثر فيلم تحقيقا للأرباح في العالم ترشح أفاتار لتسعة أوسكارز فاز منها بالسينماتوغر في المؤثرات البصرية والأرت دايركشن وسيظل هذا الفيلم علامة فارقة ومصدر إلهام لكل صانع أفلام خيال علمي على هذا الكوكب ختاما أعتقد أنه جيمس كاميرون بعد كل اللي قدمه للبشرية يستاهل أنه يريح ويتقاعد المشكلة أنه هو نفسه ما هي جايته هذه الأفكار له سنين قاعد يشتغل عشان يعطينا أربعة أجزاء قادمة من أفاتار حيعطينا الأول منها في 2021 وبعد كده حيعطينا فيلم جديد كل سنتين في حال نجحت طبعا Failure is an option But fear is not. في النهاية إحنا تكلمنا عن عالم بحار عاشق تكنولوجيا غواص صاحب رؤية عظيمة قدم قصص ألهمت ملايين البشر في صور متحركة ورغم الشهرة والثروة والنجاح إلى إنه حتى يومنا هذا ما زال يقدم الكثير لنا كبشر وللكرة الأرضية اللي إحنا بنعيش عليها أبغاك تقول لي فيلم كاميرون المفضل عندك تحت في التعليقات بالإضافة لأي مخرج تبغانا نفتح جمجمته في الأسابيع القادمة زر السبسكرايب حيخلي تواصلنا أسرع اسهل ودائما كون في هذه اللقطات في فيلم الاشهر والاعظم والاقرع <تصفيق>